नमस्कार बंधुगण स्वागत कर क्लास चैनल ज्ञान सारिया क्लास प्लस टू प्लस थ्री एवं पिजि स्टूडे मैंने ओडिया सब्जेक्ट संक्रांत जेकोसी विषय पर आज ही सब्सक्राइब करूँ ज्ञान सारिया क्लास तो बंधुगण गत थर मुझे आज क्लास आम आलोचना करने ओडिया साहित्य इतिहास विषय ओडिया साहित्य इतिहास जिते ब गोटे प्लस टू पा प्रथम आसे कि प्लस थ्री पा आसे से हठात भावे जो मुझे तो साहित्य गोटे विषय पढ़ी थी इतिहास भी गोटे विषय पढ़ी थी तेल साहित्य इतिहास कहले कौन बुझे सीधा सड़क कथा साहित्य इतिहास कहले आम बुझा साहित्यर सृष्टि ठार ए जावत तार विकास धारा एवं ता सहित तो सामिल होता अनेक उत्सव से दृष्टि आज आम आलोचना करने ओडिया साहित्यर विकास धारा संपर्क में प्लस टू फास्ट इयर सेकेंड इयर पिला सहित तो प्लस थ्री में नुआ नुआ अनर्स ना पाला ये गोटे प्रकार पकेट नोट टाइप रही पारे आम अति संक्षेपर कहीपर जदि आम परवर्त पर्यायर गोटे गोटे विषय को आलोचना करवा कि आज अति संक्षिप्त भाव आपण मानक कह ओडिया साहित्यर विकास धारा तेज बंधुगण प्रत्येक साहित्यर विकास आरंभ हुए कि मूल उत्सव तेल प्रत्येक साहित्यर मूल उपादान कौन ताकि कथित तो साहित्य व लोक साहित्य हाँ आम ओडिया साहित्य कथा जब विचार करवा ओडिया साहित्य मध्य लोक साहित्य रु आरंभ कर तार जय जा आज समय प्राय हजि जानेक लोक कथा लोक कहानी जमी आम कहीपर से हजि जा चकुिया पंडार कथा कहीपर नवरीआर गीत कहीपर चशा पु बिल क्षेत कर बेले गाँव गीत आई माँ पाखे शोला बेले पिठी थापुड़ी आमको शुणुवा कहानी आम लोक चलनी ये सब हूँ आम साहित्यर प्रथम उपादान लोक साहित्य परवर्त समय जदि लिखित रूप धारण कर किंतु प्रथमतः तो लोक साहित्य रु प्रत्येक साहित्यर सृष्टि से दृष्टि आम ओडिया साहित्य प्रथम लोक साहित्य को आरंभ हो परवर्त समय कि अभिलेख और शिलालेखर भाषा निजर अस्मिता खोजाप प्रयास कर प्रायतः अष्टम शताब्दी रु द्वादश त्रयोदश शताब्दी पर्यत रचित चर्जा गीति जहाँ को कहीं कहीं चर्जा गीतिका बोली कहते से चर्जा गीति आम ओडिया साहित्यर आविष्कार को प्रथम थर कर पर देखी केमी ना चर्जा गीतिका चौराशी बौद्ध सिद्धाचार्य द्वारा रचित ता भर कि सिद्धाचार्य आम ओडा जन्मित से दृष्टि चर्जा गीतिकार ओडिया भाषार किसी झलक रही खाली जो ओडिया भाषा चर्जा गीतिकार अच्छी चर्जा गीति अच्छी से कथ नुह ता सहित तो बंगला भाषा आसाम अहमिया भाषा एवं बिहारी हिंदी ये भाषार गोटे सम्मिश्रण आम देखु चर्जा गीति तेणु से दृष्टि आम गोटे दाबी करानी जो चर्जा गीतिकाटा संपूर्ण भाव ओडिया साहित्य चर्जा गीतिका भितर जिते बड़िया साहित्य ओडिया भाषा संघर्ष करचयपाई से समय कि सहाय करमर साहित्य शिशुवेद हो पाए कि मत्स्यन्द्र गीता हो पाए बामे भजुकिना राम नाम कुमर ये जो गीत शुणे विप्र जोगींद्र टीका गोविंद चंद्र ये सब कि कृति भितर ओडिया साहित्य गोटे सूक्ष्म स्रोत को आम लक्ष्य करा कह गोटे प्रकार फल ओडिया साहित्य से पर्यत सुधा शक्तिशा होनी से पर्यत सुधा तार गोटे मूल दुआ पाई तेल ओडिया साहित्य चर्जा गीति कर आरंभ कर तार प्रथम जय जा अभिलेख साहित्य को किसी आश्रय करवर्त समय नाथ साहित्य किसी साहय कर सहायता करतु ओडिया साहित्यर मूल दुआ स्थापन कर सारा जहाँ को आम कहे सारा जुग तेणु ओडिया साहित्यर जो बड़े आम आलोचना कै से समय अनेक आलोचक साहित्य को गोटे जुगर विभक्त कर दिखते किसी जुग भितर विभक्त करते कितु साहित्य को कभी जुग भितर सीमित रखा जापे ना कहीं 
ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି କାଳାତୀତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇଏ କାଳାତୀତ ହେଲେ ବି ଆମେ ଆମ ଆଲୋଚନାର ସୁବିଧା ପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିଛି ନା କିଛି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହୁଛେ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗ ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଯାହା ଭିତରେ ଆମର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଯାଉଛି ଯାହା ଭିତରେ ଆମର ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ଯାଉଛି ଯାହା ଭିତରେ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଯାଉଛି ଇଏ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆମର ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗ ତା'ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସାରଳା ଯୁଗ ଏବଂ ସାରଳା ଦାସ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସାମସାମୟିକ ସେଇ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ଆନୁମାନିକ ସମୟକୁ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା ଚଉଦଶହ ପଚାଶ ମସିହା ବେଳକୁ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଆମର ରଚିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଚଉଦଶହ ପଚାଶରୁ ପନ୍ଦରଶହ ଦଶ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସାରଳା ଦାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ତା'ପରେ ମହାଭାରତ ତା'ପରେ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ଗବେଷକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକାର ସ୍ରଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ସାରଳା ଦାସ ତେବେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଲେଖାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଇଏ ସବୁ କୃତି ଭିତରେ ଆମେ ମହାଭାରତକୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରିଚୟ ବୋଲି କୁହେ ତେବେ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟର ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେଇ ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ଏବଂ ପରମ୍ପରା ସହିତ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମ୍ମିଳିତ କରାଇଛନ୍ତି ମହାଭାରତୀୟ ଚେତନା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନସିକତାକୁ ନେଇକରି ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ପୁରାଣ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ମହାନ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେ ସ୍ରୋତକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ସାଧକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟୁଛି ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବଳରାମ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଯଶବନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଏ ପଞ୍ଚ ଶଖା ବା ପଞ୍ଚ ଶାଖା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଧର୍ମର ପ୍ଲାବନ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଧର୍ମର ପ୍ଲାବନ ଭିତରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଛି ଆମର ଧର୍ମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିଜ୍ଞାସାର ସାହିତ୍ୟ ଯାହାଫଳରେ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଜିଜ୍ଞାସାର ସାହିତ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କହିପାରିବା ପଞ୍ଚସଖା ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ବିକଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ମେଷ ଏବଂ ଉତ୍ତରଣ ସେଇ ମହାସ୍ରୋତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇ କ୍ରମଶଃ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶିଥିଳ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏବଂ ଷୋଳଶହ ପଚାଶ ମସିହା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଘନଘଟା ଆସିଛି ଯେଉଁ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ଅବକ୍ଷୟମାଣ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛି ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ଯାହା ସଂସ୍କୃତ ସମକକ୍ଷ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସଂସ୍କୃତ ସମକକ୍ଷ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଥିଲା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଏମିତି ଅନେକ ଯଶଶ୍ରୀ ଷଷ୍ଠା ଏହି ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଲୋଚକମାନେ ରୀତି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ବା ରୀତି ଯୁଗକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଯେମିତି କହିପାରିବା ପ୍ରାକ୍ ରୀତି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଆଭିରୀତି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ରୀତି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ତା'ପରେ ଉତ୍ତର ରୀତି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ସଙ୍ଗୀତ ସାହିତ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ତେବେ ଏ ସମୟର ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଧର୍ମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିଜ୍ଞାସା କ୍ରମଶଃ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ
दी भाग रे हमरो आलोचक माने विभक्त करछि जे गोटे होची प्राक स्वाधीनता कालीन एवं आ गोटे होची स्वाधीनता परवर्ती धारा त प्राक स्वाधीनता कालीन रे हम देखिबा प्रथम पर्याय होची नवजागरणर पर्याय प्रायतः नीति साहित्य जते बेले 1650 रो आरंभ होई आनुमानिक 1860 रु 1880 भितरे राधानाथ राय गौरी शंकर राय फकीर मोहन सेनापति मधुसूदन राव एम तो अनेक जसोसी सस्ता ए माने कोन करछंती ना नव चेतना रे उडिया साहित्य वृद्धिमंत करछंती फल रे गतानुगतिक पारंपरिक श्रृंखला को भंग करी साहित्य नव चेतना को आश्रय करछि वास्तवता को स्वीकार करछि ता सहित उडिया साहित्य रे उठे नुवा दिग सृष्टि हेछि ताहा होछि पुनर्जागरण आ नव जागरण एवं नव जागरण रो पर्याय परवर्ती समय रे जातीयतावाद रो स्रोत आडो को गति करूछि जोठी सत्यवादी साहित्य रो धारा सृष्टि होउछि सत्यवादी साहित्य रो धारा उड़ीसा रो इतिहास उड़ीसा रो संस्कृति उड़ीसा रो इतिहास प्रीति सहित मानवता बोध एवं ता सहित जातीयता बोध को आश्रय करी सृष्टि होउछि प्रायतः 1910 सृष्टि होची गोपबंधु दास नीलकंठ दास गोदावरी समिश्र कृपा सिंधु दास मिश्र आचार्य हरिहर ए फळे अनेक से समय रो जो उच्च शिक्षित व्यक्तित्वंकर संकल्प रे उच्च शिक्षित युवकंकर कृतित्व रे सृष्टि होची सत्यवादी वनविद्यालय एवं से वनविद्यालय को केंद्र करिकिरी हमर जातीयतावाद रो स्रोत क्रमशः आगो को चाछि एवं ता परे आसुची अमर तरुण मानकर स्वप्न को नै रोमांटिक साहित्य सबुज साहित्य रोमांटिक सबुज साहित्य रेवेंसर ईस्ट हॉस्टल रो आरंभ होई छि पंच तरुणन को भितरे एवं से धारा किछि दिन भितरे शिथिल पड़ी जाई छि एवं तापर पुनी आरंभ होई जाउ छि प्रगतिवादी साहित्य विप्लवर साहित्य एवं श्रेणी संघर्ष रो साहित्य प्रगतिवादी साहित्य रो शेष स्वाधीनता समय रो परे परे प्रायतः विलीन होई जाउ छि एवं तापरे स्वाधीनता परवर्ती समय रो हताशा बोध विश्व युद्ध परवर्ती पृथ्वी रो दुरावस्था ये सब को नै आरंभ होई जाउ छि स्वाधीनतोत्तर पर्याय जो पर्यायटि ए पर्यंत गति करि आसि छि केही केही आलोचक 1980 पर ठर आ गुटे नुवा पर्याय को देखि छथि जोटा होछि उत्तर आधुनिकता साहित्य को आकलन करचे किंतु साहित्य इतिहास कहिले आमे बुझिबान जे खाली कपी मानकर ना गडै दबा बा से मानकर जन्म तालिका से माने कोन लेखि छथि एगुडा को बुझिबानि साहित्य इतिहास भितरे आमे समकालीन समाज समकालीन राजनीतिक पृष्ठभूमि समकालीन सांस्कृतिक पटभूमि समकालीन साहित्यिक पाणीपाग ए सब किछि कि नै किरी ओटे साहित्य इतिहास निर्माण करा जाय आमे परवर्ती समय रे पुंखन मुख्य भाव रे एवं प्रांजल भाव रे आलोचना करबा प्रत्येक पर्यायर साहित्य को तबे एटी होची जे कोनसी स्टूडेंट माने हमरा प्लस 2 हो या प्लस 3 हो जते बेले आसीबे पाठ बढिया पई से मानकर एटा होची गोटे बेसिक फाउंडेशन एते के जिनिस से माने मन रखि देले आराम दे जते बेले श्रेणी गुहरे पाठ पढा जाई परिबो से माने से धारा सहित जडित आबे खूब शीघ्र हम भेटिबा कोन गोटे नुवा पर्यायर एवं किछि नुवा पाठ्यक्रम रे से पर्यंत विदाय दंतु नमस्कार